L'argironnette, vulgairement appelée araignée d'eau, vit dans une bulle d'air. Véritable cloche à plongeur qu'elle construit elle-même au fond de l'eau. Ces araignées capturent leur proie à l'aide d'un filet qu'elles tissent entre les herbes aquatiques. Elles poursuivent même les poissons, sautant sur leur dos, enfonçant leur aiguillon et plongeant avec leurs victimes, ne lâchant prise qu'à la mort de l'animal. Je passé à la ferme pour demander du bois. Je le sais bien. On dirait toujours que je te gêne. Oh, mais je te dis mille fois que je ne peux pas travailler si je ne suis pas seul. Alors je m'en vais. Non, non, reste là. D'ailleurs, je ne travaille pas. J'en copie mes notes. Pourquoi tu ne les donnes pas à taper comme autrefois Oh, le papier lisible. Moi-même, je n'arrive pas à m'y retrouver. Avant, tu me tenais au courant de ton travail. Tu voulais bien que je t'aide de temps en temps. C'est vrai Tu me racontais tout. Tu me dis plus rien. Pourquoi enfin, Je suis ta femme pourtant. Écoute, Cathy, on ne va pas commencer à se disputer. Non Mais on devrait mettre les choses au clair. Oui, bon. Ça fait des années qu'on essaye de mettre les choses au clair et elles sont de plus en plus obscures. Lucienne ne va pas bien du tout. Tu devrais venir avec moi au village. Bernard, tu ne m'aimes plus. 
ça y est. Mais si je t'aime, je peux tout de même avoir un endroit à moi où travailler seul et tranquille. Non Je ne vois pas le rapport. Oui. Je comprends. Je te laisse travailler. Je monte me coucher. Je finis ma page et je te rejoins. promenait innocemment, disons sans but, près de la rivière, quand une voix lointaine et comme venant du fond de l'eau m'arrêta. Le chant grêle et un peu aigu qu'elle modulait se détachait nettement sur le bourdonnement indéfini de la nature. Surpris, j'écartais les roseaux, me penchais. Il n'y avait, au-dessus de la nappe mouvante traversée d'un miroitement doré, qu'une de ces araignées aquatiques, attirées par la saison, hors de leur mystérieux habitacle. Elle allait et venait parmi la verte transparence. Et soudain, tandis que reprenait tout près, fragile et sonore à la fois, l'étrange suite de sons, je compris que cette araignée exprimait, par son chant presque humain, sa joie d'insecte. Monsieur Bernard. Salut. Ça fait plaisir un beau temps comme ça, hein Ah oui, ça fait plaisir. Vous euh, savez, je crois que ça va pas durer. Il y a des petits nuages là-bas. Ah oui, il y a des nuages. Et votre femme, elle va bien La femme Ah oui, oui, oui. Ah tiens, justement, hier, elle est allée chez une voisine euh, du côté de chez vous, là, Madame Lucienne. Ah, oh, la pauvre vieille, elle en a pas pour longtemps, hein. Euh, elle est trop bonne, votre dame. Oh. Alors, rien à faire, c'est lui qui peut s'ennuyer. Euh, vous savez, la mère Lucienne, des gens comme ça, vous ne pas s'en occuper. Oui, vous avez une araignée sur l'épaule. Oh, ces saloperies, ça vous envahirait tout. Ah, oh, prends un tour, Simon. Au revoir, monsieur Bernard. Et le bonjour à votre dame.
dire à Catherine que j'ai vécu si longtemps sans qu'il m'arrive rien et que certains jours, tout à coup, quelque chose est arrivé. Quelque chose que, sans doute, j'attendais. Attention, c'est très chaud. Bernard, ça marche ton travail, tu es content Oh. Comment raconter les faits dans leur simplicité la plupart des gens croient que le fin mot, le mot de la fin du mystère, c'est qu'il n'y a pas de mystère. Pourtant, à chacun de nous, un jour ou l'autre, le surnaturel se manifeste. Tu es passé à l'épicerie ce matin Enfin, tu sais bien que je ne fais jamais les courses. C'est pour me dire ça que tu me déranges Non. Je cherche mon porte-monnaie. Tu ne l'as pas vu On perd tout dans cette maison. Bon, tu ne peux pas savoir ce que c'est désagréable d'être interrompu quand on y crie. Je t'ai dit de ne pas entrer dans cette pièce quand je travaille. Excuse-moi. Je ne recommencerai plus.
Attention de ne pas me salir, je sors ce soir. Tu m'en coupes une, s'il te plaît, pour le fromage. Mickey, qu'est-ce que tu fais là Hein Viens gros. Dis. Ça ne t'ennuie pas si je vais voir la mère Lucienne ce soir Elle est malade encore. Et tu sais, là-bas, on peut parler, il y a tout le monde. Fais attention en sortant, hein, il fait froid. Oui. Bernard, mais qu'est-ce que tu as Tu as toujours l'air préoccupé. C'est ton travail, tu veux que je t'aide Non, non, ça va très bien. Pourquoi on dirait toujours que je t'ennuie. Hein? Mm -hmm. Je te vais là. Oui, ben. Tu ne veux pas venir avec moi Ça te changerait un peu Mais je ne peux pas. Il faut que je me retrouve dans tout ça. Bon. À tout à l'heure. l'insupportable contrainte de tes éternels soupçons. Mais un seul mot de toi suffisait pour que je me croie en faute. Tout était prétexte, et particulièrement ce que tu ne comprenais pas, à forger des armes qui te blessaient avant de m'atteindre. Plutôt que d'éveiller ton tourment, ne valait-il pas mieux continuer à me taire, comme si j'avais été coupable
te levé bien tôt ce matin. Je vais préparer le petit déjeuner. Mais tu étais déjà au travail. Tu me prépares des tartines, s'il te plaît Tu sais, je ne t'ai pas entendu te lever. J'étais inquiète. Pourquoi oh, inquiète Pourquoi T'es énervée en ce moment. Non. Mais tu m'as pas embrassé ce matin. J'ai oublié les chats. Oh, bah, laisse donc, je peux bien t'en rappeler. Hein. Bon, tranquillement. Hein. Tu as besoin de quelque chose Non, non, je montais au grenier là, consulter des vieux livres. Tu veux que j'aille avec toi chez Wilson Non, c'est pas la peine. On se aussi bien tout à l'heure. Attends. Aide-moi à m'habiller, s'il te plaît. On va attendre toi alors. Qu'est-ce que tu veux pour déjeuner à midi Tu as envie de quelque chose Je sais pas, qu'est-ce que tu voulais faire Je sais pas. Quelque chose que tu aimes Oui, mmh, très bien. Bon, eh bien, je vais au village, alors. Je passerai peut-être chez Lucienne. Ne t'inquiète pas. Non, non. Tu as l'air absent.
pour lui donner un nom, je lui fis choisir à l'aveuglette sur le calendrier. Ce fut Narcisse. Recommençant l'expérience, son doigt désigna Lydie. Afin de ne pas trahir le hasard, des deux vocables, j'en fabriquais un troisième. Il me possédait déjà, comme l'incompréhensible chanson qui m'avait fait un jour pencher sur la rivière. Nadi. Nadi. Na. Je comprends pas, tu t'enfermes maintenant Oh, j'ai dû fermer comme ça, machinalement.
De quoi parle-t-il Je ne comprends pas, expliquez-moi. Plusieurs habitants du village se sont plaints. Mais plaints de quoi Ne vous fâchez pas, madame. Mettez-vous à ma place. Les choses disparaissent. Tout ce qui se trouve sur le rebord des fenêtres, le pain, le lait, et même les œufs dans les poulaillers. Enfin, Qu'est-ce que c'est que toute cette histoire Je n'y comprends rien. On affirme... Oh, Comprenez-moi, c'est difficile à exprimer... Ils affirment, ils ont la preuve que vous hébergez une fille qui... Une fille Et c'est elle qui la nuit se livrerait à ses chapardages. Je ne comprends pas. Peut-être que M. Bernard saurait. Enfin, écoutez, ce sont de pas les veines. Peut-être. C'est ce que je me suis dit au début, mais... Les voisins, comprenez-vous Monsieur le curé, vos paroissiens ont des visions. Oh, madame... Il n'y a plus d'apparition de nos jours, tout au moins pas ici, vous savez bien. Alors Je vous laisse. Je vais essayer de leur expliquer. Très bien. Merci, monsieur le curé. J'en parlerai aussi à mon mari. Le curé m'a dit qu'il y avait des vols au village. Qu'est-ce que tu penses de toute cette histoire Je sais pas, qu'est-ce que tu veux que je te dise Moi, oh, je ne sors jamais, hein, tu sais bien. Le boulanger m'a dit aussi qu'il avait été volé ce matin. Le boulanger Bon, ce sont peut-être les bohémiens. J'en ai vu l'autre jour. Il passe devant par ici. Hein. Tu n'as pas remarqué s'il nous manquait quelque chose Non. Et toi Tu sais, il raconte toujours des histoires dans ce village. Est-ce qu'ils ont prétendu avoir vu une fille dans le jardin Non, laisse-moi tranquille avec ça. Hein? Bernard, tu me caches quelque chose non, Catherine, je ne te cache rien. Mais tu te laisses beaucoup trop influencer par tous ces ragots. Pas encore Lucienne, là, et tous les autres. J'ai à travailler maintenant. Laisse-moi, hein Laisse-moi, laisse-moi. C'est tout ce que tu sais dire, laisse-moi. Tu ne me dis jamais rien, rien. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse Enfin, je suis bien obligée de sortir. Tu n'imagines pas ce que sont les ragots ici. Et c'est à moi qu'on fait des remarques, pas ça fait à moi mais enfin, s'ils ont prétendu qu'ils avaient vu une fille dans le jardin, ils l'ont quand même pas inventé, non Moi, tu ne vois rien, rien, rien. Tu t'enfermes dans ton bureau comme l'autre jour. 
Depuis dix ans, tu es la fille-là. C'est tout ce que tu es capable d'écrire, de t'inviter les insectes. Oh, Catherine, c'est pas parce qu'on a vu une fille dans le jardin et que des choses ont disparu que tu dois te mettre dans des états pareils, voyons. Tu vois, qu'à vous. Oh, coup de Catherine. Ah. Et même si quelqu'un avait couché dans la parentie, hein Tu le vois pas où elle est Alors, c'est vrai Il avait notre fille avec elle Bah, où vas-tu Il n'y a personne. C'est Je suis sûre qu'elle est ta maîtresse. Je suis sûre, je suis sûre qu'elle est ici. Pourquoi veux-tu que je te mente Bon, écoute, tu ne me crois pas. Je suis pas Je suis pas tout, je suis pas tout, je suis pas tout Non, non, non Allô Ah, si tu te voyais comme de te voir, c'est un raté Un raté ça m'a entendu, Catherine, je t'assure, ça m'a entendu. Tu vas Bon, ben moi je m'en vais. Tu vas la rejoindre. Non. Non, 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 Pourquoi tu fais ça Je t'aime. Tu Monsieur Bernard. Ah, bonjour. Je ne peux plus supporter que l'on détruise tout ce qu'il y a de noble en toi. Adieu. Je ne ressentis alors aucune inquiétude, mais un profond soulagement.
considérée comme une simple femme, alors qu'il m'eût fallu inventer un univers nouveau pour elle, créer un objet devant chacun de ses désirs. Par paresse d'imagination, je la traînais dans ma réalité, au lieu qu'elle m'entraîna dans la sienne.
Pai Pela. Mam kanie na dzień. avancer dans ton travail Bernard, je me suis ennuyé de toi. Je me suis ennuyé de toi. Elle est encore ici. Je vais me coucher. Cathy, j'ai cru que tu étais allée te coucher. Non, Bernard, je suis là. Nous ne te dérangeons pas. Travaille. Travaille, ne t'occupe pas de nous. Non, non, vous ne me dérangez pas. Merci, Cathy.
Écoute, Catherine, il faut que je te parle. On devrait vendre la maison et partir d'ici. Mais, et ton travail On était venu ici pour toi Justement, c'est pour mon travail. Viens t'asseoir à côté de moi. Nous vivons trop en vase clos. Hein Mais c'est toi qui cherchais la solitude. Tu disais qu'elle t'était nécessaire. Oui, je sais, mais ça suffit maintenant. Tu ne penses pas Bernard, c'est à cause de cette fille que tu veux t'en aller Oh, Catherine, non, non, ne recommençons pas. Tu sais bien qu'il n'y a rien. Oui, oui, je te crois. Nous irons à Paris et nous retrouverons nos amis. D'accord Oui. On dirait que tu as peur. Oh, c'est le village. C'est paysan. Il me porte sur les nerfs. Silence, un silence d'au-delà du monde recouvrait le bruit de notre chute, tandis que je sentais le corps qui m'étreignait se transformer, m'étouffer entre ses pattes griffures. 